ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு மீன் வேல்யூ தேரம் ரியல் லைஃப்ல எங்க அப்ளை பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி மீன் வேல்யூ தேரம்னா என்னன்னு பாத்துட்டு வந்துடும் லைக் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆ பங்கஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் உனக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட்ல டிஃபைண்ட் ஆகி இருக்கணும் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாவும் இருக்கணும் அண்ட் டிஃபரன்சியபிளாவும் இருக்கணும் டு த கிவன் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆச்சு அப்படின்னா தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் அ பாயிண்ட் ஸோ குறைஞ்சது ஒரு பாயிண்ட் ஆச்சு எனக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் In between A, B. And the point is C. C. So, F of C. So, define F of X differentiate C C C C C value F of B minus F of A divided by B minus A equal mean value theorem. ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமா பார்க்கலாம் சோ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு காரை எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போக போறோம் ஓகே இந்த காரை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட டைம் டேக்கன் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதோட டிஸ்டன்ஸையும் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் தென் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க இருந்து ஒரு ஒன் மினிட் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சோ இந்த ஒன் மினிட் அந்த கார் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம அசம்ஷன்ல எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்குமா சோ காரை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் எங்க போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு நான் ரோடு வழியா தான் ரீச் ஆகிருப்பேன் இங்க இருந்து டைரக்டா இந்த இடத்துக்கு நான் ஜம்ப் பண்ணிருக்க மாட்டேன் இல்லையா சோ இட் இஸ் ஒன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சோ ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம போயிருக்கோம் தென் இது வந்து டிஃபரன்சியபிளாவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதுல இருந்து திரும்ப முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த ஒன் மினிட் வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஸ்பீட்லயே வந்து நம்ம டிராவல் ஆகிருக்க மாட்டோம் அந்த ஸ்பீட்ல ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கும் சோ சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட் கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் அப்பார்டிங் டு த டைம் இன் டிராவல் ஓகே சோ அதனால இது வந்து ஒரு டிஃபரன்சியபிள் கர்வா தான் இருக்கும் தென் இதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஃபைன் பண்றேன் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா இங்கே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அண்ட் டைம் டேக்கன் வந்து ஒன் மினிட் ஸோ இதை நான் வந்து அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் மினிட்டுங்கிறத நான் ஆறுக்கு மாத்துறேன் அதனால ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இதை போட்டு நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா எனக்கு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஆர் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக கிடைக்குது இப்ப இந்த ஆவரேஜ் ஸ்பீட்லயே தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் அந்த வண்டியில டிராவல் பண்ணிருப்போமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது நமக்கு ஸ்பீட்ல ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் சோ இந்த ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் நடக்கும் போது நம்ம ஸ்பீடை எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கார்ல ஸ்பீடோமீட்டரை நம்ம செக் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும் போது அது என்ன ஆகிருக்கும்னா கிராஜுவலா என்னோட ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் டி ஆக்சிலரேட் அதாவது ஆக்சிலரேட்ல இருந்து நான் கால் எடுக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னா அந்த ஸ்பீட் வந்து கிராஜுவலா எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும் சோ இதுல நம்ம இந்த வந்து இந்த தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஆர் அப்படிங்கறத அட்லீஸ்ட் டூ டைம்ஸ் ஆச்சு நம்ம போய் டச் பண்ணிருப்போம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சிலரேட்டர் கொடுக்கும் போது நெக்ஸ்ட் டைம் ஆக்சிலரேட்டர்ல இருந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ணும் போது அகைன் நான் வந்து அந்த தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இதை யூஸ் பண்ணி இப்ப கிராபிக்கல் பாக்கலாம் இப்ப நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இங்க வந்து கிராபிக்கலா வரைஞ்சிருக்கேன் சோ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதாவது கார் நான் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உண்டான பாயிண்ட் சோ இங்க வந்து என்னோட டைமும் ஜீரோ அண்ட் என்னோட டிஸ்டன்ஸும் நான் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துருக்கேன் அதான் ஏ கமா எஃப் ஆஃப் ஏ ஓகே தென் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் அந்த கார் எடுத்துட்டு போய் ரீச் ஆனா இல்லையா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பொசிஷன் அதுதான் இந்த பொசிஷன் அதாவது ஒன் மினிட் லேட்டர் அது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நம்ம டிராவல் பண்ணியிருந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸ நான் இங்க எடுத்திருக்கேன் அதாவது பி கமா எஃப் ஆஃப் பி பிங்கிறது அந்த டைம் ஒன் மினிட் எஃப் ஆஃப் பிங்கிறது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் நான் போனேன் அப்படிங்கிறது சோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பொசிஷன நான் வந்து ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்றேன் அது வந்து எனக்கு பிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்ததுனால எனக்கு வந்து அது ஒரு கர்வ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே சோ இந்த கர்வோட தான் நான் இப்ப ஃபைன் பண்ணணும் ஸ்பீடு தானே நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் இது வந்து பிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு இல்லையா சோ இத வந்து நம்ம ஃபைன் பண்றதுக்கு மீன் வேல்யூ தேரம் இங்க அப்ளை பண்றோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்ட் லைன் கிடைக்குது இந்த லைனோட ஸ்லோப் நான் ஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா
ஓகே ஸோ இப்போ பேரலாக இருந்தால் இதோட ஸ்லோப்பும் இதோட ஸ்லோப்பும் ஈக்குவல் அதனால தான் நம்ம அந்த ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அதாவது நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு அதாவது ஸ்பீட் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோப்புக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் மீன் வேல்யூ தேரம் ஸோ என்னோடய இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு அதாவது ஆவரேஜ் அந்த சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ஸ்பீடோட அதை நான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணுறேன் டு த டைம் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் மினிட் நான் வந்து அதை கால்குலேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் பிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஒன் மினிட் எவ்வளோ டிராவல் ஆகிருக்கும் ஒன் மினிட்ல அந்த தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் பின்னு எழுதுகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஏங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டிவைடட் பை அதே மாதிரி டைம் லிமிட் நான் இங்கே போட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதே தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைக்கிது இதை வந்து நான் மீன் வேல்யூ தேரம்லையும் நான் வந்து சேம் ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இப்போ இந்த மீன் வேல்யூ தேரமை டெய்லி லைஃப்பில் எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு என்ஹெச் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா சம் பிளேசஸில் வந்து நமக்கு போர்டு வச்சுருப்பாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் தான் ஸ்பீடில் தான் வந்து இந்த ரோடை வந்து நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து நாங்கள் கேமரா மூலயமா வாட்ச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதும் அந்த போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம போர்டை படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கேமராவில் என்டர் ஆகும்போது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டரில் தான் போயிருப்போம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கேமராவுக்கு பார்த்தோம்னா நடுவில் இன் பிட்வீன் நிறைய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு மானிட்டர் பண்ண யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பீடாக போயிட்டு திரும்ப செகண்ட் கேமரா வரும்போது நம்ம ஸ்லோ பண்ணி அதே சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டரில் நம்ம போவோம் ஆனால் பார்த்தோம்னா செக் போஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நீங்கள் ஓவர் ஸ்பீடில் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இந்த எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேமராக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போதே நம்மளோட வண்டியோட நம்பர் நம்ம என்ன ஸ்பீடில் போகிறோம் அண்ட் அது என்ன டைம் இது எல்லாமே வந்து அந்த கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் கேமராவுக்கு போகிறதுக்கு நடுவில் இன் பிட்வீன் சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் நான் போனேன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை கடக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து குறிப்பிட்ட டைம் லிமிட் இருக்குது அந்த டைம் லிமிட்டை தான் நம்ம போய் ரீச் ஆகணும் நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓவர் ஸ்பீடாக போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ஃபைன் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக அவங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மீன் வேல்யூ தேராமல் கால்குலேட் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மெயின் வேல்யூ தேரம இந்த மாதிரி சிக்னல் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ்லாம் நிறைய பிளேசஸ்ல நம்ம வந்து அப்ளை பண்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க